வணக்கம் நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஒரே தாரக மந்திரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் சகல ஆரோக்கியம் மற்றும் ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம எல்லா வல்ல இறைவனை வேண்டிட்டு இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்திய உணவு அப்படின்னு அசைச்சு நம்ம எடுத்துணும்னா தட்ஸ் வாட் இந்தியன் ஃபுட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எவ்வளோ இருக்குது அப்பா அதாவது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாங்களே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிகழ்ச்சி நிறைய தர நம்ம நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா செட்டிநாடுன்னு ஒரு ஒரு வகையான ஒரு குசைன் இருக்கும் அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் லன்ச் டின்னர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் தேனி ஒரு ஒரு ஊரும் ஈவன் சென்னை அப்படின்னு எடுத்தால் கூட வட சென்னை தென் சென்னை இதெல்லாம் கூட ஒரு ஒரு ஏரியாலும் அந்தந்த அவைலபிலிட்டிக்கு பொருளை வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான குஸ் குசைன்ஸ் நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறது ஸோ இந்திய அளவு உணவு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோன்னா மகாராஷ்டிரன் ஃபுட் இருக்குது குஜராத்தி ஃபுட் இப்படி நான் சொல்லிகிட்டே போகலாங்க அதாவது ஒரு கடல் மாதிரி ஓஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லையே கிடையாது இந்த ஜென்மம் நம்மளுக்கு பத்தாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லலாம் இவ்வளோ வெரைட்டியான பிரேக்ஃபஸ்ட் ஆர் லன்ச் ஆர் டின்னர் நம்ம செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு ஸோ எவ்வளோ பெருமையான விஷயம் இல்லை அதாவது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது திருப்பி திருப்பி அவங்க அதை அரைச்சமாகவே அரைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒயிட் ஃப்ளார் அதாவது பிரெட்டு திருப்பி திருப்பி சீஸு முட்டை எக்கு இதே வச்சே வந்து ஓரளவுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச்சு டின்னருமே ஓட்டிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு வந்து அதான் நான் சொல்கிற மாதிரி எக்கச்சக்கமான உணவு வகைகள் அதான் சொன்னேன் ரசித்து சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் ரசித்து சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா எல்லையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு வரப்பிரசாதமாக உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது சொல்கிறதுல ரொம்பவே ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நிறைய குசைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வருது ஸோ எங்களுக்கு தெரிஞ்சும் நாங்கள் தெரியாத குசைன்ஸை கற்றுக்கிட்டும் எங்களுக்கும் ஒரு அரிய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவை இட்லி என்னடா ரவை இட்லி அப்படின்னு நினைக்கலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து ரவை இட்லி வந்து அதாவது முழுக்குன்னு வந்துடுது சாஃப்டாக இல்லை புறப்புறன்னு இல்லை இது மாதிரி நிறைய சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிச்சுக்குன்னு இருக்குது இட்லி அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அதாவது ஸ்டோர் பாட் கடையில் கிடைக்கிற ரவா இட்லி மிக்ஸை வாங்கி நம்ம பண்ணிடுறோம் அது எவ்வளோ விலை இருந்தாலும் நம்ம பண்ணிடுறோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கிலோ ரவை இருக்கு ரவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சுலேருந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது இட்லி கொஞ்சம் முப்பத்தஞ்சு இட்லி கூட தாராளமாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ இமேஜின் பார்க்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ ரவைக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஐம்பது அறுபது இட்லி மேலே உங்களுக்கு வருது ஸோ எக்கனாமிக்கல் எக்கனாமிக்கல் அண்ட் டேஸ்டி ஃபஸ்ட்டு ஹெல்த் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ணக்கூட பண்ணாத ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம வீட்டில் பண்ணி பார்க்குறதா பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதாவது டூஸ் அண்ட் டூன்ஸ் எது பண்ணலாம் எது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டே வந்துட்டே இருக்கேன் நான் ரவா இட்லி செய்ய தேவையான பொருள்கள் ரவை இரண்டு கப் தயிர் ஒரு கப் கடலை பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் இரண்டு ஃப்ரூட் சால்ட் ஏழு கிராம் கேரட் ஒன்று சிறியது கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து முந்திரி பத்து எண்ணெய் மற்றும் நெய் கலவை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம செய்முறையை நம்ம பார்த்துடலாம் அது உங்களுக்கு சூடாகிட்டே இருக்கும் போது வி வில் நாட் வேஸ்ட் அவர் டைம் இந்த இட்லி கொப்பரை அதையும் நம்ம ஆன் பண்ணிடலாம் ஸோ இது இது சூடாகிட்டே இருக்கும் போதே இந்த பேனில் நம்ம இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னுமே நாள் பட வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பண்ணி வேலை பார்த்துட்டே நம்ம விஷயத்த சொல்லலாம் ந கடல் எண்ணெய் தான் யூஸ்வலாக அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தணும் கடல் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெயோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் கிடாது நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் பெஸ்ட் ஸோ கொட்டவேல பாருங்கள் ஜஸ்ட் நான் ரெண்டு கப் ரவைக்கு இது இன்னொன்று ஏன் நம்ம நாள் பட்ட வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா இந்த மிளகாயெல்லாம் வந்து நம்ம பச்சையாக விட போகிறது இல்லை அதுலேயே நல்ல உங்களுக்கு அந்த சூட்டில் வந்து இது புரிஞ்சிட போகுது
கொஞ்சம் அது தேவையான அளவு தண்ணி அதில் நீங்கள் கேரட்ஸ் யூஸ்வலி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அது கேரட்ஸ்லாம் போட்டால் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அது மொத்தம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சேங்க அப்படின்னா போதுமான அளவு நல்ல மாதிரி பொடி பொடியாக நல்லா நினைக்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கப்பு உங்களுக்கு காரம் தேவையான அளவுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கொஞ்சமாக காரமாக சட்டில் ப்ளஸ் திதிச்சிட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நல்ல புரிஞ்சிருக்கும் கவலையில் அது நல்ல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அது கலர் பச்சை நேரம் மாறலாம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு எப்போதுமே போடக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை மிளகாய் போட்ட உடனே கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கடுகு சேர்க்கலாம் வேணால் நீங்கள் கடுகு விட்டுடலாம் கடுகு எப்போவுமே பட படம் வெடிக்கூட்டு ஏன்னா பச்சையாக அந்த இட்லியில் வரும்போது இந்த மஸ்டர்ட் சீஸ் அதுக்கூடிய உண்டான ஒரு லைட் ஒரு கசப்பு தன்மை அப்படிங்கிறது இருக்கும் கடுகு பட படம்னு வெடிச்சா அது ஃப்ளேவராக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வாயில் அகப்படும் போது கூட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் ஸோ கடுகு வெடிச்சுட்டே இருக்கட்டும் ஸோ இந்த டயத்தில் நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரமாக ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம் இன்னும் இப்போ தான் அது வெடிப்பேனா அப்படிங்கிறது வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதுக்குண்டான கடலைப்பருப்பை நம்ம ஓரத்தில் வச்சுக்கலாம் நல்ல பட பட பலன் அது வெடிச்சா தான் அது அது போட்டதுக்கு உண்டான பலன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஃப்ளேவர் ஸோ அது வெடிச்சிருச்சு இந்த டயத்தில் நம்ம இந்த கடலை பருப்பு இதோடு ஒதுக்கிட்டேன் நான் ஸோ கடல் பருப்பு நல்ல ஒரு ஓரளவுக்கு அது லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் வச்சு எடுக்கிறதுனால நல்லாவே வெந்துட போகுது உங்களுக்கு ஸோ கடலை பருப்பு ஏட்டி இருக்கும்போதே அதுக்கு தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு விஷயம் இந்த டயத்தில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரவை இப்போ நம்ம பிரச்சனை இல்லை அழகாக தண்ணியும் தலைத்தரத்தெல்லாம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு இந்த டயத்தில் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடையில் ரோஸ்டட் ரவைன்னு கிடைக்கிது அது திருப்பியுமே நல்லா வறுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படி ஃப்ரெஷ் அது ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ்னஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரோஸ் பண்ணாத ரவையும் கிடைக்குது உங்களுக்கு அதோடு நீங்கள் நல்லா போட்டுட்டு அந்த ரவையை வந்து உங்களுக்கு வறுக்கும் போது ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வாசனை உங்களுக்கு வரும் இது தாங்க இது தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது ரெடியாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்க அப்படியே நல்ல புறப்புற புறப்புறன் இருக்கு பாருங்க அந்த ஒத்த ஒத்த ரவை கூட தெரிய அளவுக்கு அவ்வளோ புறப்புற ரவையே அவ்வளோ சின்னது உங்களுக்கு அதே நல்ல புறப்புறன் இருக்கு பாருங்க நீங்க உங்களுக்கு அதாவது இந்த டயத்துல கருவேப்பிள்ளை நீங்க போடணும்னாலும் நீங்க போடலாம் கொஞ்சம் மொறுமொறுன்னு இருக்கும் தண்ணி ஊற்றும்போது உங்களுக்கு சரியாயிடும் இல்ல அந்த டயத்துல எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா கறி லீவ்ஸ் கருவேப்பிள்ளை கிடைக்குது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அந்த டயத்துல நீங்க தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப அருமையா இதை வருத்தாச்சு அடுத்தையும் நான் அணைச்சிட்டேன் இந்த பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க அங்கே அங்கே அந்த கடலை பருப்பு அங்கே அங்கே அந்த முந்திரி பருப்பு நல்ல அந்த சூட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேன்லேயே நீங்கள் வச்சுட்டீங்கன்னா கருவேப்பிலையும் ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு மொறுமொறுப்பு தன்மையோடு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தண்ணி ஊற்றும் போது தயிர் சேர்க்கும் போது அந்த ஃப்ளேவர் பியூட்டிஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கும் இந்த டயத்தில் நீங்கள் பெருங்காயம் சேர்க்கணும் அவசியம் கிடையாது மிக்ஸுக்கு நீங்கள் நீங்கள் அதாவது இட்லி வாக்கும் போதோ அதை இட்லி ஊற்றும் போதோ நீங்கள் அப்போ அழகாக நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அதாவது நம்ம நான் சொல்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ நீங்கள் தாராளமாக பண்ணிவிங்க ஈஸியான வேலைங்க அதாவது ரவா இட்லி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் போனாலே ரவா இட்லியாக இவ்வளோ வேலை அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும் அதனால் வந்து ஈஸி டு மேக் ரவா இட்லி இது கூட நீங்கள் இட்லிக்கு நம்ம மாவு அரைக்கணும் ஆட்டணும் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு வேலையாக நம்ம நினைப்போம் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ இது இது ஓவர் பேனுக்கு இனிமேல் நமக்கு வேலை இல்லை ஓகே இப்போ இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தண்ணி ஒரு பக்கம் கொச்சிருக்கு இந்த மிக்ஸெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ரெடி பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நான் கொஞ்சம் கேரட் துருவல் சேர்த்துருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேருங்க நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கொழ கொழான்னு வருது வள வளான்னு வருது முழுக்குன்னு வர காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கேர்டில் பண்ணோம் தயிரில் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை தான் பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஊறும்போது அந்த ரவைக்கு உண்டான மாய்ச்சர் தண்ணி அது இழுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்த
முட்டியமா <laughs> பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம ரெடிமேடாக மிக்ஸ் நம்ம ரெடியாக இன்ஸ்டண்டாக எடுத்து பண்ணக்கூடிய மிக்ஸ் தயார் அதோடு நான் என்ன சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காயம் அப்புறம் வந்து கேரட்டு கருவேப்பில் அதில் சேர்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சேர்க்க வேணாம் இல்லாட்டி கருவேப்பில் சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறினா அப்படின்னு போதும் உங்களுக்கு ரவை ஏன்னா ரொம்ப ஒரு ஃபைனான ஒரு விஷயம் ரவை அப்படிங்கிறது இருபது நிமிஷம் ஊறின போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக்காடும் கொடுக்க போகிறோம் இந்த கன்சிஸ்டன்சி ஊற்றுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே ஃபைன் இதோட ஹைலைட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக அந்த ரவை இட்லி பண்ணும்போது வந்து புறப்பற வரல காரணம் நம்ம அதாவது ஆப்பசோடா அப்படிங்கிறத ஒன்று நம்ம சேர்ப்போம் ஆப்பசோடா சே நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பசோடா சேர்க்கனால கெடுதல் அடிக்கடி சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற நினைக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரூட் சால்ட் அப்படின்னு மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது ஸோ நான் சொல்கிற அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு கப்பு பெரிய கப்புக்கு நீங்கள் ஒரு சி ஃபைவ் டு செவன் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட் சால்ட் நீங்கள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சேர்க்கலாம் இன்னொன்றுமே ஃப்ரூட் சால்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இன்டைஜஷன் உபாதைகள் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஃப்ரூட் சால்ட் ஸோ ஏற்கனவே ரவை நம்ம சேர்க்கறோம் அப்படிங்கிறனால இன்டைஜஷனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லாத ஒரு விஷயம் நம்ம ஃப்ரூட் சால்ட் இதோட சேர்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் கலந்ததுக்கு அப்புறம் ஃப்ரூட் சால்ட்டை முன்னாடி நம்ம சேர்த்துக்கூடாது எப்போ இட்லி நம்ம ஊற்றுறோமோ அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ரூட் சால்ட்டை போட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டர் கொடுத்துட்டு நம்ம ஊற்றினோம் அப்படின்னு நல்ல உப்பிக்கிட்டு புறப்பறன அருமையான ரவா இட்லி உங்களுக்கு தயாராகிடும் ஸோ இதை நம்ம இதில் சேர்த்துட்டேமா இல்லை இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இப்போ அதில் கொஞ்சம் ட்ராப் தண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா வா இதுதான் உங்களுக்கு நல்ல ஆக்டிவிட்டி இந்த டயத்தில் ஜஸ்ட் ரொம்பலாம் கலக்கலாம் அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டர் அப்படி காது வச்சு கேட்டிங்கன்னா சிங்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டர் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா கரெக்டான ஒரு விஷயம் நெய் அல்லது எண்ணெய் கொஞ்சமாக கிரீஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட வேக்காடு டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அந்த ரவை வெந்திருக்கும் நம்ம பயப்படவே வேண்டாம் கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம மூடிடலாம் ஸோ மூடின அப்புறம் ஆவி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விசு 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 விசுன்னு ஆவி வந்தபோது உங்களுக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊற்றி வச்சுக்கிறோம் அந்த இட்லி கொப்பரையில் கொப்பரை அப்படிங்கும்போது நிறைய பேருக்கு இன்னுமே அந்த கொப்பரை யூஸ் பண்ணுற பழக்கம் இருக்குது நல்லா தான் இருந்தீங்க ஏன்னா கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குக்கரில் ஏதாவது சாதம் வச்சுருப்போம் பருப்பு வச்சுருப்போம் ஸ்டீம் போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இந்த பிரச்சனையே வேணாம் அந்த இட்லிக்குன்னு ஒரு குப்பரை ட்ரெடிஷனாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் துணி ஊற்றி அது மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணணும்னு நிம்மதியான வேலை ஒரு சுலபமான வேலை சைமல்டேனியஸாக அடுத்தடுத்த வேலை நடக்கும் இந்த ஒரு ப்ராடக்டே நம்ம நம்பியிருந்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ இது நல்ல சல சத்தம் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு அழகாக அப்படியே சொல்லுவோம் இது சில்லு சில்லா வருதுன்னு சில்லு சில்லாவே வருது இதுக்கு அருமையான காம்பினேஷன் சரி தேங்காய் சட்னி அருமையான ஒரு காம்பினேஷன் இவ்வளோமே கர்நாடகா சைட்லலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை தேங்காய் பல் பல்லாக நறுக்கி போடக்கூடிய ஒரு பழக்கமும் இருக்குது ஸோ அது உங்களுக்கு வேணும் அது ஒரு ஒரு கடிக்கும் அகப்பட போகுது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக வந்திருக்கு அதாவது அவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்காது ரெடி டு சர்வ் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி திரும்ப திரும்ப இதுக்கு தேங்காய் சட்னி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அருமையான விஷயம் சாஃப்ட் இப்படி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு பூ மாதிரியே வந்திருக்கு நிஜமாகவே பஞ்சா வந்திருக்கு நிறைய வார்த்தைகள் சொல்லலாங்க சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பூ மாதிரி இருக்குது அப்படிம்பாங்க பஞ்சா இருக்குமாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அப்படி சில்லு சில்லாக எடுக்க வந்தது பார்த்தீங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு அருமையான ஒரு இட்லி நான் எப்போ சொல்கிற மாதிரி எடுத்தவொன்னே எடுத்தீங்கன்னா அது நிறைய ஒட்டிக்கும் வேஸ்ட் பண்ணாது கீச்சே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்கிட்ட பார்த்து காக்காய் போட்டுருவோம் அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் பட் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ரீத்திங் டைம் ஜஸ்ட் த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரொம்பலாம் ஒன்றும் நம்ம சொல்லலை அந்த இட்லியும் சூடாக இருக்கும் நல்ல விதவுன்னு இருக்கும் எடுக்கும்போது அப்படி சொல்லுவாங்களே அலாக்கா லேத் லேத்தா உங்களுக்கு அழகாக ஜம்முன்னு வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சுட சுட ஒரு அருமையான ரவா இட்லி வித் காம்பினேஷன் ஆஃப் தேங்காய் சட்னி ரெடி டு சர
என்ன நேர்களை இன்னைக்கு பார்த்து அதாவது ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான ரவை இட்லி அதாவது ரவா இட்லி தான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் இதை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பார்ப்பேங்க அப்படிங்கிறது எந்த விதமான சந்தேகம் எங்களுக்கு எப்போதுமே கிடையாது நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஆசை இது ஆசை மற்றும் இல்லை எங்களோட பேர் ஆசை மற்றும் அன்பு கட்டளை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் மீண்டும் வேறு ஒரு சுவையான மற்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அது ரெடியான ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ரமேஷ் கணபதி வணக்கம்